my dear lovely friends how are you doing today while drinking some tea let's learn something interesting what did i say just now while drinking i hope you didn't forget that right i mean a while ago দেখুন এই যে ওয়াইল বলছি একভাবে ওয়াইল এগো আবার বলেছি কি ওয়াইল ড্রিঙ্কিং এবং এই ওয়াইল ড্রিঙ্কিং ওয়াইল ড্রাইভিং ওয়াইল রাইটিং স্লিপিং এর উপর কিন্তু আমরা একটা বিস্তারিত পর্ব পেয়েছিলাম এই সিডনি ইংলিশ স্কুলে রাইট কিন্তু আজকে এর উপর আলোচনা করব না কিন্তু শেখার কোনো শেষ নেই দেয়ার ইজ নো এন্ড অব লার্নিং সামথিং নিউ Today, we will be learning some adverbs in a very different situation. We will learn the adverbs in a very different situation. We will learn the adverbs in a very different situation. We will learn the adverbs in a very different situation. We will learn the adverbs in a very different situation. We will learn the adverbs in a very different situation. We will learn the adverbs in a very different situation. একদম পুরো জানুয়ারি মাস পর্যন্ত চেষ্টা থাকবে অনেক পর্ব করার তারপরেও দোয়া করবেন যাতে গলাটা ঠিক থাকে হাওয়েবা তো অ্যাডভার্বের ব্যবহার আমরা শিখেছি যেমন ইউজুয়ালি রেগুলারলি জেনারেলি প্রপারলি পারফেক্টলি এটসেট্রা এটসেট্রা সেগুলো ছিল একভাবে জাস্ট কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা কিন্তু সম্ভবত ওই পর্বটিও এই আমার এই প্রিয় ব্যাকইয়ার্ডে বসেই হয়েছিল তখন বাতাস অনেক ছিল আজকেও আছে একটু কম যেটা বলছিলাম আজকে অ্যাডভার্বের ব্যবহারের যে জায়গাটা সেটা একটু ভিন্ন হবে যেমন আমরা কথায় কথায় হয়তো বলতে পারি যে তোমার সাহায্যের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ রাইট আবার আমরা হয়তো বলতে পারি যে আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি এখন এর সাথে যদি আমরা একটা অ্যাডভার্ব যোগ করি যে আমাকে সব সময় সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এখন অনেকে হয়তো বলবেন যে স্যার এই সব সময় কথাটা অ্যাডভার্ব কিভাবে হয় হ্যাঁ আমরা সাধারণত জানি যে যে সমস্ত অ্যাডজেকটিভের শেষে এল ওয়াই যুক্ত হয় বা অনেক ক্ষেত্রে ডাবল এল ওয়াই হয় তখন আমরা এটাকে অ্যাডভার্ব বলি ইয়েস অ্যাডভার্বের কিন্তু অনেক চেহারা আছে মানুষের চেহারা যেমন এক এক দেশের এক এক রকম এই পার্স অফ স্পিচেরও কিন্তু ইট হ্যাজ মেনি ফেসেস অনেক চেহারা তো এই যে আমরা যখন বলি অলওয়েজ মানে সব সময় এটা কিন্তু একটা অ্যাডভার্ট আবার হয়তো আমি বললাম যে আমাকে নিয়মিতভাবে সাহায্য করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তো আমরা কোথাও হয়তো বলবো সব সময় আবার হয়তো বলবো নিয়মিত এখন দেখুন নিয়মিতভাবে যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে কি রেগুলারলি যেটা এসেছে রেগুলার উইচ ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ থেকে কিন্তু অ্যালোয়াই হয়ে সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে গেছে তারপর হয়তো আমরা বললাম যে আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ বা আমার কথা কি মানে ফ্যাশন কি মনোযোগ সহকারে কি অ্যাটেন্টিভলি আর ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ তাহলে কি হয় ফ্যাশেন্ট মানে হচ্ছে কি রুগী আবার ফ্যাশেন্ট মানে হচ্ছে কি এই যে টেস্ট ইউসেল বইটা আপনারা সবাই জানেন এই বইতে কিন্তু এ জাতীয় অসংখ্য এক্সাম্পল দেয়া আছে সুন্দরভাবে তো ফ্যাশন থেকে কিন্তু আবার ফ্যাশেন্টলি হয় তখন কি ধৈর্য থেকে ধৈর্য সহকারে বুঝতে পারছেন তো বন্ধুরা খুব ভালো করে শুনতে হবে এখন এগুলো যখন আমরা এই সহজ বাক্যে ব্যবহার করব তখন কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা আমরা উই ফল অফ দ্য স্কাই আমরা আকাশ থেকে পড়ি যে ও মাই গড এটা কিভাবে হবে ভয় পাবার কিছুই নেই লেট মি ঠেক এ সিপ কি বললাম লেট মি ঠেক এ সিপ তার মানে যে এক চুমুক এই যে চুমুক দিলাম এটাকেই বলে কি একটা সিপ নেওয়া এস আই পি এখন আমরা কিন্তু শুধু অ্যাডভার্ড নয় অনেক কিছু শিখছি ওকে শিক্ষার কোনো শেষ নেই হুমায়ুন আহমেদের একটা নাটক খুব 
প্রশংসনীয় আমার খুব ভালো লেগেছিল চোর নাটক সেখানে এক চোর আরেক চোরকে শেখায় কিভাবে চুরি করতে হয় তখন সে তাকে সালাম করে আর বলে শিক্ষার কোনো শেষ নেই এই ডায়ালগটা খুব ভালো লাগে আমার তো যাই হোক বন্ধুরা কি বলছিলাম এখন যদি আমরা যদি সরাসরি এগুলো এক্সাম্পল আকারে পুট করি তাহলে কি দাঁড়ায় তোমার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ কি বলি আমরা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এতটুকে কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা নেই তারপর কি ফর ইউর হেল্প এখন আমরা হেল্পটাকে এই জায়গায় নাউন হিসাবে পেয়েছি আবার ভর হিসেবে পেতে পারি যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কি ফর হেল্প মি না ফো হেল্পিং মি আমাকে সাহায্য করার জন্য এখন যদি আমি বলি আমাকে সব সময় বা সর্বদা সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ তাহলে কি বলতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফো এই যে ফোরটা বলবো তারপরে হেল্পিং বলবো ইন বিটুইন আমাকে বলতে হবে কি ফো অলওয়েজ হেল্পিং মি আপনি হয়তো বলবেন যে আমাদেরকে তাহলে হেল্পিং আজ বলে দিবেন তাদেরকে হেল্পিং দেম এখন হয়তো আমি অলওয়েজ এর জায়গায় হয়তো অ্যাডভার বললাম কি কি রেগুলারলি তাহলে কি হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফো রেগুলারলি হেল্পিং মি হেল্পিং আজ তারপর আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ তাহলে কি দাঁড়াবে মনোযোগ সহকারে কি বললাম এই মাত্র অ্যাটেন্টিভলি বা মনোযোগিতার সাথে এটা অনেকে বলেন না কি ঠিক না আমার মতে ঠিক কারণ বাংলা ডিকশনারিতে আছে একই বিষয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফো হবে অ্যাটেন্টিভলি লিসনিং টু মি মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু লিসনিং না লিসেন থেকে লিসনিং তারপর এর সাথে টু বলতে হয় লিসনিং টু লিসেন টু মি লিসেন টু ইউর প্যারেন্টস এভাবে লিসনিং টু মি ওকে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার তাহলে এখন এই অ্যাটেন্টিভলির জায়গায় যদি আমি আবারও বলে রাখি অ্যাটেন্টিভ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটা থেকে হয়েছে কি অ্যাটেন্টিভলি এলওয়াই যুগ হয়ে তাহলে এখন যদি ধৈর্য সহকারে বলা হয় তাহলে কি দাঁড়াবে বলুন আমার আগে আগে বলে ফেলুন ট্রাই বিফো আই সাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফো ফ্যাশেন্টলি লিসনিং টু মি ডান সুন্দর না ভেরি ইন্টারেস্টিং সহজ বাক্য বাট আমরা কিন্তু এগুলো কিভাবে হাউ টু অ্যাপ্লাই দেম টু মেকিং সেন্টেন্সেস উই ডি ডন নো বাট উই নো নাও আমরা এখন জানি আগে জানতাম না ঠিক কি না জুড়ে বলুন আমি কিন্তু আপনাদের কথা হৃদয় দিয়ে শুনি সরাসরি না শুনলেও কারণ যখন লাস্টের বার যখন ঢাকায় ছিলাম তখন যখন দেখলাম আপনারা বুক মিলিয়েছিলেন তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনারা কতটা ভালোবাসেন হয়তো অনেক না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ না নায়ক নায়িকাদের মতো দেখতে আসেন নাই কিন্তু যারাই এসেছেন তারা বুক মিলিয়েছেন অনেকেই এবং আমি আই ধারকান যেটাকে বলে মানে আমি আপনাদের মানে হৃদয় এরিয়াটা শুনেছিলাম ওকে সেটা তো সেভাবে শুনবেন তারপর যেমন অনেকেই আমার শিক্ষাদান খুব পছন্দ করেন এখানে একটা ভুল হয় যেটা আমি একটা পর্বে শিখিয়েছিলাম যে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনারা লিখেন কি অনেকেই অনেকেই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লার্নিং আস বুঝতে হবে বন্ধুরা আমি অনেকবার বলেছি লার্ন মানে হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করা শেখা আর আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে টিচ ওকে মেক ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কাউকে বোঝানোর শিক্ষাদান করা গিভ সাম ওয়ান এই লেসন তো আপনি এখানে যদি লার্নিং মি বলেন দ্যাটস এ বিগ মিস্টেক হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টিচিং মি টিচিং আজ এখন হয়তো বললেন যে এত সুন্দরভাবে পড়ানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ তাহলে কি বলতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফো সুপারবলি টিচিং আজ হয়তো এই শব্দটা অনেকের কাছে নতুন হয়তো শুনেছেন বাট বলেননি সুপার আমরা বলি না সুপার ফ্যান্টাস্টিক এরকম আর কি মানে ওয়ান্ডারফুল কিন্তু এখানে সুপার বললে সুন্দর হয় অ্যাডজেক্টিভ থেকে কি হয়ে যাচ্ছে অ্যাডভার্ট সুপারবলি মজার না আই এম শো দে আর তারপর বাগানটা সুন্দর আমার বিশ্বাস আপনারা খুব পছন্দ করেন মানে কি বিন আমাদের দেশের দেশি বিন মানে সিম আর কি খুব মজার এবার অনেক বড় বড় বিচি হয়েছিল খুব ভালো লাগে এই আর কি তারপর হয়তো আমরা আবার আরেকটা বলতে পারি যে কেউ হয়তো একটা সুন্দর প্রজেক্ট সফলভাবে শেষ করেছে তখন আমি হয়তো বললাম যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফো কমপ্লিটিং দিস প্রজেক্ট এখন যদি আমি সফলভাবে বলি কমপ্লিটিং দিস প্রজেক্ট মানে হচ্ছে কি 
প্রজেক্টটি সম্পন্ন করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এখন সফলভাবে বলে কি হবে ওই একই জায়গায় আবার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর সাকসেসফুললি কমপ্লিটিং দ্য প্রজেক্ট তো এভাবে আমি চাই আপনারা আরও অসংখ্য যেমন প্রপার থেকে প্রপারলি আছে অ্যাপসলিউটলি আছে পারফেক্টলি আছে ইউজুয়ালি আছে যেগুলোই সবগুলো হয়তো এই সমস্ত বাক্যে নাও আসতে পারে কিন্তু যেটাই আসে একটু চিন্তা করুন কারণ একটা ভাষা শিখতে হলে আপনাকে অনেক চিন্তা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক এ লট আপনি যখন অনেক চিন্তা করবেন ওয়েন ইউ থিঙ্ক এ লট দ্যাট মিন্স ইউ আর ইন টু এ কাইন্ড অফ রিসার্চ আপনি এক ধরনের গবেষণায় আছেন এবং এই গবেষণাটাই দিস উইল গিভ ইউ দ্য গ্রেট রেজাল্ট ইন দ্য লং রান পরিশেষে আপনাকে অনেক বড় কিন্তু বেনিফিট দিবে উপকার করবে আপনাকে তো সেই জন্য চিন্তা করতে হবে এটা হলো না আরেকটা আরেকটা হলো না আরেকটা হবে সামথিং হ্যাজ টু ওয়ার্ক আউট হবেই সো আপনাকে এইভাবে এই যে বললাম প্রপারলি পারফেক্টলি ইকোনমিক্যালি যেগুলো শব্দ জানবেন না ডিকশনারির সাহায্য নেন কোনো সমস্যা নেই তারপর এগুলো দিয়ে এবার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দিয়ে বলতে পারেন আবার হয়তো আপনি অন্যভাবে করেন যে আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অলওয়েজ হেল্পিং মাই ফ্যামিলি দেখুন অন্য সব নাউন টাউন নিয়ে এসেছি সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম প্রথমে তারপর হয়তো অন্য ভাই বলতে পারেন যে আই ওয়ান্ট ইউ টু থ্যাংক ইউ ফো প্রপারলি ফিনিশিং দ্য টাস্ক ওই যে আরিফ ডট কমে আস্ক টাস্ক দেখ আস্ক টাস্ক হেঁটেন তো বরপটা দেখবেন না দেখলে কিন্তু আপনারই লস সুন্দর পর্ব নদীর পারে সিডনির একটা সুন্দর নদীর পারে করেছিলাম কেমন লাগলো আই হোপ ইউ জাস্ট লাভড ইট এভাবে চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ আমাদের পর্ব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শেষ করার আগে অবশ্যই লাইক দিতে শেয়ার করতে কমেন্ট লিখতে এবং চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যারা নতুন শিক্ষার্থী অবশ্যই আরিফ ডট কমে গিয়ে ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ তথা দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার যে পর্বগুলো সেগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখবেন দুঃখিত গলাটা একটু সমস্যা ছিল দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম